Sa video ng ito ay ating susubukang isolve ang isang linear algebra problem na may kinalaman sa outer products, determinants, at orthonormal basis. Ito po ang ating problem. Kailangan nating hanapin yung determinant ng A. Yung A po ay dinidefine ng expression na ito kung saan meron tayong outer product at yung terms dito sa, sa ating uh, outer product ay sila po ay mga orth ay elements ng ating orthonormal basis. So meron tayong orthonormal basis ng mga U at orthonormal basis ng mga V. Tapos meron din po tayong scalar ng mu sub j at ito ay isang ay mga complex numbers. Iyon po yung kung titingnan natin maigi itong expression, itong definition ng matrix A, ito po ay may hawig dun sa matrix product. Yung matrix product po kung matatandaan natin, kung nyari meron yung matrix na X at matrix na Y, yung matrix product niya, yung element ng yung element ng matrix product ay parang x i of uh, a i k y k j so ganyan po so medyo may hawig sila so ang hula ko ay may kinalaman ito sa matrix products so ang una ko pong gagawin is gagawin ko ng matrix yung si v so yung mga v natin gagawin ko siya ng orthonormal matrix yan ay magiging ganito po. Eh, V1, V2, hanggang Vn. Tapos yung T naman, gagawan ko rin siya ng orthonormal matrices. Orthonormal, orthonormal matrix. U1, U2, hanggang Un. At agad nating makikita, mapupuna na pag minultiply natin yung TV, TU transpose. Ang mangyayari po dyan, ah, sorry, ito po ay may transpose dito. Ang mangyayari po dyan ay ganito. V1, V2, hanggang Vn times yung ating U1T, U2T, hanggang UNT. At ito po ay napakahawig na dun sa ating matrix A. V, J, U, J, T. Hawig na po siya dito. Ang kulang na lang is yung mu. So gagawan ko rin po ng matrix ang mu. Tawagin natin mu yung matrix. So meron yung mu1, diagonal matrix lang siya, hanggang mu n. So zero na dito sa gilid. Ginawa ko po yung ganyan kasi pag dinugtong natin, pag dinugtong natin yung mu dito sa product, so makikita natin na dito natin isolve. Tv, pag dinugtong ko yung mu, tut, nugtong ko yung mu, po ay magiging V1, V2 hanggang Vn. Ito naman ay U1, T, U2, T hanggang Un, T. Tapos yung mu natin ay mu1 hanggang mu n 0, 0. Kung dito po tayo magsisimula sa dulo, ay ganito po yung labas niyan. Hanggang Vn. Tapos... Yung multiplication natin gawin dito, gawin natin dito, eh magiging M, uh, mu1, u1t, mu2, u2t, hanggang u, um, un, un transpose. Okay po. Tapos, gawin ulit natin yung product tulad kanina po. Makita po natin na yan ay uh, nasa na po tayo? Yan ay magiging V1, mu1, u1, t plus V2, u, um, u2, v2, uh, u2, t hanggang Vn, mu, n, u, n, t. Or 
j1 to n of v j u j t mu j at ito nga po yung given sa atin given sa atin na matrix matrix a ibig po sabihin ay kung makuha natin ang determinant nito ay alam na rin natin yung determinant ng a sulat lang po natin so, ibig sabihin yung a ulitin natin yan ay ito po dito j1 to n ng v j u j transpose times mu j at ito po ito po saan po ito galing galing po ito sa ating product na ito yan po yung ginawa natin nag gumawa tayo ng matrices na ito tapos minultiply natin at ito yung labas so ibig sabihin ito pala ay t v t u transpose mu ngayon kukunin na lang po natin yung determinant so susulat po natin ulit t v t u t um, mu pero mabilis lang to kasi yung determinant ng a ay product lang rin ng determ yung determinant ng product ay product lang rin ng determinants so det determinant ng tv determinant ng eu transpose at determinant ng mu at meron pa at ito ay napakagandang form dahil alam natin na ito ay isang yung tv at yung tu natin ay mga orthonormal matrices ibig sabihin yung determinant nila ay 1 1 ito ren ay 1 samantalang yung determinant nating mu Kung maaalala natin yung mu natin ay mu1, mu2 sa isang diagonal matrix lang. Kaya ang determinant yan ay yun lang product ng diagonals. Ibig sabihin, determinant of mu which is mu1, mu2 hanggang mu n. So ito po yung ating determinant ng A. Therefore, yung determinant ng A natin is just mu1, mu2 hanggang mu n or kung isusulat natin gamit ang notation na, na ito mu sub j. So ito po yung ating sagot.